จาก DNA transcription มาเป็น RNA กระบวนการนี้ไม่ต้องแปลเพราะ DNA ประกอบเป็นรหัส4ชนิดคือ A T C G เช่นเดียวกัน RNA ก็มีรหัส4ชนิดคือ A U C G เราก็เพียงแต่โค้ดข้อมูลจาก A มาเป็น U จาก T มาเป็น A จาก C มาคู่กับ G หรือว่าจาก G มาคู่กับ C A นั้นต้องคู่อยู่เป็นคู่หูตลอดไป C ค้วง G คู่ใจ transcribe ไปด้วยกันจะเห็นว่า DNA เป็น RNA ไม่ต้องแปลเพราะว่ามีสีรหัสเท่ากันแต่จาก RNA เราจะแปลเป็นกรดอะมิโนอันนี้หนูต้องแปลแล้วเพราะถ้าไม่แปลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่แปลเนี่ยหนึ่งตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์จะกลายไปเป็นกรดอะมิโนอันนี้เราจะได้แค่ A กลายเป็นอะมิโนตัวที่1 U เป็นอะมิโนตัวที่1 C เป็นอีกตัวหนึ่ง G ตัวหนึ่งหนูจะได้อะมิโนแค่4ชนิดแต่ขอโทษฮะอะมิโนเรามี20ชนิดการที่1นิวคลีโอไทด์แปลเป็น1อะมิโนอันนี้จึงได้อะมิโนแค่4อะมิโนอันนี้ไม่พอแต่ลองดูซิเราลองแปลดูถ้า2นิวคลีโอไทด์แปลเป็น1อะมิโนอันนี้พอไหมครูบาสบอกก็ไม่พออีกเพราะว่าถ้า2ตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยเป็นได้4แบบเป็นได้4แบบ4 4สลับไปสลับมาได้16แบบถูกไหมครับ16แบบก็ไม่พอที่เป็นอะมิโนซึ่งมีตั้ง20แบบดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการแปลโดยการแปลนั้นเราเรียก translation การ translation มีหลักการว่าเราต้องใช้3นิวคลีโอไทด์แปลเป็น1อะมิโนการที่3นิวคลีโอไทด์แปลเป็น1อะมิโนทําให้เราสามารถสลับไอ้3ตำแหน่งเนี่ยสมมุติ1ตําแหน่งสลับได้4แบบ A U C G A U C G A U C G สลับไปสลับมาหนูจะได้ทั้งหมด64แบบ64แบบนั้นมากเกินพอที่จะแปลเป็นกรดอะมิโน20ชนิดดังนั้นกระบวนการแปล3นิวคลีโอไทด์ให้กลายเป็นกรดอะมิโนกระบวนการเล็ก translation และเราเล็กไอ้เจ้า3นิวคลีโอไทด์ที่จุแปลเป็นอะมิโนแต่ละอะมิโนว่าโคดอนโคดอนโคดอนเมื่อเราสลับไปสลับมาเราจะได้โคดอนทั้งหมด64โคดอน64โคดอนนะครับงั้นเรามาเลคเชอร์เรื่องของโคดอนกันประเด็นที่1ไอ้เจ้า3นิวคลีโอไทด์ที่หนูจะ translation เป็นกรดอะมิโนเราเล็กสิ่งนี้ว่าโคดอนโคดอนมีกรดอยู่หลายข้อข้อที่1โคดอนนั้นนะครับประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์3นิวคลีโอไทด์เราเรียกว่าโคดอนเป็น triplets triplets of nucleotide แปลว่า1โคดอนประกอบด้วย3นิวคลีโอไทด์เช่น U U U U U C อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือแต่ละโคดอนนะครับทีนี้หนูจะเห็นว่าโคดอน3โคดอนไอเจ้าโคดอนแต่ละโคดอนที่มี3นิวคลีโอไทด์นั้นสลับได้64โคดอน64โคดอนเนี่ยแปลเป็น20อะมิโนใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่เพราะนักวิทยาศาสตร์คนพบว่ามีบางโคดอนที่ถ้าเกิดไปเจอมันมันจะไม่ถูกแปลโคดอนที่ถ้าเจอเราจะไม่ถูกแปลเราเรียกสต็อปโคดอนสต็อปโคดอนอันได้แก่ U R U R U A และ U G A R ให้เขาก่อนเพราะ R ปุ่ม A U R U A แล้วก็ U G A R ไอเจ้า U R U A R U G A R เจอเมื่อไหร่เป็นหยุดเราเรียกสต็อปโคดอนดังนั้นจะเห็นว่าโคดอน61โคดอนนี้ถูกแปลเพียงแค่โคดอน64โคดอนนี้ถูกแปลเป็นกรดอะมิโนเพียงแค่61โคดอนมี3โคดอนที่เป็นสต็อปโคดอนฉันไม่เขียนกันครับกดข้อที่1โคดอนคือโคดอนนั้นประกอบด้วย3นิวคลีโอไทด์กดข้อที่2 61โคดอน61โคดอนนะครับสำหรับกลายเป็น20อะมิโนแอซิด61โคดอนสำหรับกลายเป็น20อะมิโนแอซิดไม่ใช่ทั้ง64โคดอนที่แปลมีแค่61โคดอนที่กลายเป็น20อะมิโนแอซิดและอย่างที่ครูบาทพูดตะกี้ว่ามีอยู่3โคดอนที่ถ้าเจอปุ๊บทุกอย่างหยุดเราเรียกว่าสต็อปโคดอนสต็อปโคดอนอันได้แก่ UR UAA UAC U A G และ U G A U G A นะ U A U A U G A เป็นโคดอนที่เจอเมื่อไหร่เป็นอันจบเป็นอันสลบเราเรียกโคดอนนี้ว่า stop โคดอนเอาละชวนกับครูบาสสามข้อก่อนกฎของโคดอนข้อที่1โคดอนประกอบด้วย triplet of nucleotides มี3นิวคลีโอไทด์ข้อ2 61โคดอนกลายเป็น20อะมิโนข้อ3 U R U A U G A เป็นสต็อปโคดอนและข้อที่4การที่โคดอนมี61โคดอนแต่อะมิโนมีเพียงแค่20อะมิโนทำให้แต่ละอะมิโนมาได้จากหลายโคดอนฟังใหม่นะครับโคดอนมีตั้ง61โคดอนแต่อะมิโนมีเพียงแค่20อะมิโนทำให้แต่ละอะมิโนมีมาได้จากหลายโคดอนเพราะโคดอนมีมากกว่าเช่นอะมิโนชื่อฟินิลอะลานีนอาจจะมาจากโคดอนยูยูยู
หรือ UUC ก็ได้เราเรียกกฎข้อนี้ว่า c o d o n a r e d u n d a n c y c o d o n a r e d u n d a n c y คำว่า redundancy แปลว่ามีมากเกินพอนั่นหมายความว่ามีโคดอนมากกว่าจำนวนของอะมิโนแอซิดงั้นหนูจะเห็นคำว่า the redundancy in the c o d o n s คำว่า the redundancy in the c o d o n แปลว่าโคดอนนั้นเนี่ยมีมากเกินพอมากเกินกว่าที่อะมิโนมีแปลเป็นไทยง่ายๆคือ1อะมิโนมาได้จากหลายโคดอนนั่นเองมาเรามาเขียนสับสวยๆกันกฎของโคดอนข้อที่4คือโคดอนอาร์ฟิดานซีโคดอนโคดอนส์อาร์ฟิดานซีคำว่าฟิดานซีแปลว่ามีมากเกินพอโคดอนนั้นมีมากกว่าอะมิโนโคดอนอาร์ฟิดานซีฟิดานดานซีคำว่าฟิดานซีแปลว่า more than enough แปลเป็นไทยก็คือแต่ละอะมิโนมาได้จากหลายโคดอนตัวอย่างเช่นโคดอนยูยูยูกับโคดอนยูยูซีล้วนแล้วแต่แปลเป็นกฎอะมิโนที่ชื่อว่าฟิเนลอลานินฟิเนลอะลานินนี่คือข้อที่4หนึ่งอะมิโนมาได้จากหลายโคดอนแต่แต่ละโคดอนนั้นไม่มีความกำกวมแต่ละโคดอนนั้นสามารถเป็นอะมิโนได้เพียงแค่ชนิดเดียวนำมาซึ่งกฎข้อที่5ที่ว่าโคดอนอันนอนแอมบิกูจีคำว่านอนแอมบิกูจีแปลว่าโคดอนนั้นไม่มีความกำกวมโคดอนนั้นไม่มีความกำกวมนะครับหมายความว่าแต่ละโคดอนกลายเป็นอะมิโนได้เพียงแค่ชนิดเดียวกฎข้อที่5คือโคดอนนั้นนอนแอมบิกูจีแปลเป็นไทยว่านะครับนอนแอมบิกกูจีแปลเป็นไทยว่าแต่ละโคดอนนั้นกลายเป็นอะมิโนได้เพียงแค่1ตัวไม่มีความกำกวมเช่นยูยูยูก็เป็นฟิเนลอะลานินเท่านั้นยูยูไม่มีทางเป็นไลซินยูยูไม่มีทางเป็นเมสไซโอนินยูยูยูไม่มีทางเป็นไอโซเลซินอย่างนี้เป็นต้นและนี่คือกฎข้อที่5ต่อไปครับข้อที่6ครับเวลาที่มีกระบวนการแปลนะครับเขาจะแปลของ mRNA นี่คือ mRNA นี่คือ5พรามนี่คือ3พรามเวลาแปลจะแปลจาก5ไป3โดยสมมติหนูมีรหัส u u u c c c บ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่หนูจำเป็นต้องเริ่มแปลที่โคดอนพิเศษอันหนึ่งชื่อว่า start c o d o n นั่นคือ a u g a u g ทำหน้าที่เป็น start c o d o n นั่นหมายความว่าเมื่อหนูมี mRNA หนูมีไลโบโซมหนูมีคนแปลหุ้นแปลภาษาที่ชื่อว่า tRNA tRNA จะเสิร์ชหาโคดอนเริ่มต้นโคดอนเริ่มต้นเท่านั้นที่จะเป็นจุดที่เริ่มทำการกระบวนการ translation ถ้าไม่เจอโคดอนเริ่มต้นกระบวนการ translation จะไม่เกิดไม่ว่าหนูเจอโคดอนใดดังนั้นกระบวนการ translation จะเริ่มจาก5พรามแล้วค่อยๆหาโคดอนเริ่มต้นเมื่อเจอโคดอนเริ่มต้นที่เราเรียกว่า start โคดอน start โคดอนคือ AUG จากนั้นจึงมีการแปลโดยแปลทีละ3 3 3นะ3นี่คือโคดอนโคดอนโคดอนฉะนั้นมาเขียนกันว่ากฎข้อที่6คือการ translation นั้นจะเริ่มต้นที่ start โคดอนนะเราบอกว่าการ translation จะเริ่มมีการ translation จาก5พรามไป3พรามจาก5พรามไป3พรามโดยการ start at start โคดอนโดยการเริ่มต้นที่ start โคดอน start โคดอนคือ AUG ฉะนั้นใน textbook จึงเขียนอธิบายว่า AUG performs AUG performs dual function หมายความว่า AUG ทำหน้าที่2ประการ AUG ทำหน้าที่2ประการ AUG perform dual function ทำหน้าที่2ประการนะครับประการที่1คือ AUG ทำหน้าที่เป็น start codon เป็น codon เริ่มต้นที่จะกลายเป็นอะมิโนนะครับเป็น start โคดอนเป็นโคดอนเริ่มต้นที่จะเริ่มทำการ translation และฟังก์ชันที่2คือ AUG สามารถถูก translation เป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าเมสไดโอนินกลายเป็นกรดอะมิโนชื่อเมสไดโอนินฉะนั้นกรดอะมิโนตัวแรกที่ถูก translation จะเป็นเมสไดโอนินเสมอสำหรับใน eukaryotic cell และนี่คือข้อ6ต่อไปข้อ7ครับเมื่อเริ่ม start codon ที่ AUG เรียบร้อยแล้วก็จะมีการแปลทีละ3ละ3ละ3เราเรียกว่าเป็น reading frame การแปลจะแปลทีละ reading frame ทีละ3ละ3ละ3โดยที่ไม่มีการซ้อนทับกันเราเรียกกฎข้อนี้ว่าโคดอนนั้นเวลาแปลจะ non overlapping non overlapping หมายความว่าจะไม่มีหรอกครับว่า u g g แล้วเป็น g u u แล้วเป็นแล้วเป็น g g u ไม่มีครับจะ3 3 3 
โดยที่ไม่มีการซ้อนทับกันการแปลจะเริ่มที่สตาร์ทโคดอนแล้วแปลทีละ3แอนด์ละสไปเรื่อยๆนะครับกฎข้อสุดท้ายข้อที่7เราบอกว่าเวลาแปลจะแปลโดยที่ non overlapping แปลทีละ3 non overlapping reading frame แปลทีละ3โดยที่ไม่มีการซ้อนทับกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าครูบาสมี mRNA หน้าตาแบบนี้ฝั่งนี้เป็น5 prime ฝั่งนี้เป็น3 prime mRNA ของครูบาสมีรหัสเป็น u u u c c c a u c a u g c c u u u u u a a c c c อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาครูบาสจะ translation ครูบาสจะเริ่มตั้งแต่5พรามไป3พรามแต่เริ่ม5พรามตรงนี้เลยไม่ได้ต้องหา start codon ก่อนเราก็เสิร์ชไปเสิร์ชไปเสิร์ชไปเสิร์ชไปปั๊บเราเจอ a u g นี่คือ start codon ซึ่งจะกลายเป็นอะมิโนชื่อเมสไซโอนีนได้ละ1ต่อไปแปลทีละ3โดยไม่มีการโอเวอร์แลปกันแปลทีละ3โดยไม่มีการโอเวอร์แลปกันได้2อะมิโนได้3อะมิโนในที่สุดเมื่อแปลไปแปลมาไปเจอ u r หนูจำได้ไม่ลูก u r คือสต็อปอะไรสต็อปโคดอนเมื่อเจอสต็อปโคดอนทุกอย่างจบหมดดังนั้นหนูจะได้กดอะมิโน3อะมิโนและนี่คือเรื่องของกระบวนการที่เราเรียกว่า translation หรือกระบวนการแปลหนูจะเห็นว่า messenger RNA เมื่อเดินทางออกมานอกนิวเคลียสแล้วนะครับก็จะมีไรโบโซมนะครับมีคนแปลเรียกว่า tRNA tRNA มาวางเรียบร้อยเจอ start c o d o n เรียบร้อยก็จะมีไรโบโซมอีกอันนึงมาวางประกบจากนั้นก็จะมีการค่อยๆแปลเมื่อได้กดอะมิโนกดอะมิโนก็จะเกิดการต่อกันเชื่อมกันกลายเป็น polypeptide นะครับกระบวนการที่มีการอ่านข้อมูลจาก5พเป็น3พรามแล้วเอาอะมิโนที่แปลได้มาเชื่อมต่อกันกระบวนการนี้แหละครับที่เราเรียกว่า translation นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของบทเรียนในคอร์ส genetics ของครูบาสนะครับซึ่งเป็นคอร์สชีวะมอปลายชีวะมั่นใจความละเอียดนะครับแต่ละบทเรียนเราจะเอา textbook ที่เจ๋งที่สุดเอามารวมกันแล้วถ่ายทอดความรู้ให้หนูนะครับใครที่เรียนคอร์สนี้อยู่นะครับตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นองค์ความรู้ที่ทําให้น้องเก่งเชียวทยาได้ระดับโลกนะครับพยายามตั้งใจฟังหลายๆครั้งนะครับบทเรียนเจ๋งๆมันไม่ได้ฟังรอบเดียวแล้วจะรู้เรื่องหมดนะครับทุกๆคนที่เก่งและมีความรู้ความสามารถประสบความสําเร็จเขาและล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการฟังซ้ำอ่านซ้ำจดในเชื่อซ้ำหลายรอบนะครับเพราะว่าขอเอาใจช่วยน้องทุกคนนะครับให้ฟังบทเรียนนี้หลายๆรอบนะครับและถ้ามีโอกาสเรามาเจอกันในคอร์สออนไลน์คอร์สจีเนติกส์นะครับขอบคุณครับส